শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা চাই আপনাদের প্রত্যেকটা সকাল সুন্দর হোক এবং জীবনটাকে উপভোগ করতে পারেন জীবনটাকে আসলে উপভোগ করতে গেলে জীবনটাকে রাঙাতে হয় এবং বুঝতেও হয় যারা বুঝতে পারেন এবং রূপ দিতে পারেন তেমন একজন মানুষ রয়েছেন আজ আমাদের সাথে রাঙা সকালে দু ঘন্টা জুড়ে আয়োজন থাকছে সঙ্গে থাকছি আমরা দুজন আমি জিয়ন এবং কিবরিয়াও থাকছি পুরো রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভ সকাল খুব সুন্দর হোক সকাল এবং খুব সুন্দর হোক দিন এই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকের রাঙা সকালটা একটু অন্যরকম কারণ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন চিত্রশিল্পী আনিসুজ্জামান সোহেল শুধু চিত্রশিল্প বললে ভুল হবে তার কারণ তার কাজের ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত আমরা তার সঙ্গে কথা বলি আপনাদেরকে জানাবো শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন জি ভালো আমরা চিত্রশিল্পী বললেই বোধ হয় আপনি খুশি হবেন কিন্তু চিত্রশিল্পীর বাইরেও আরও অনেক সেটাই বোধ হয় প্রাপ্তি মানে সেটাই থাকা উচিত তো যে কোনো একজন আর্টিস্ট চিত্রশিল্পী বললে কমফোর্ট ফিল করে ডেফিনেটলি কিন্তু আমি প্রফেশনালি মানে যে সাপোর্টটার কারণে আসলে চিত্রশিল্পী হওয়ার এই ইন্সপিরেশন সেটাও একটা সুবিধাজনক জায়গা পাইছি আমি আমি মানে স্কোয়ার মিডিয়া কমে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতেছি আমার মানে কাজের এনভায়রনমেন্টটাও আই এম সো লাকি মানে একদমই এত কমফোর্ট জোন মানে যার কারণে আমি ওই উই ফ্রি স্পেসটা বের করতে পারি বা আমি নিজে মানে আমাকে ওই কমফোর্টটা তারা দেয় আমি কি করতে চাই সেই ফ্রিডমটুকু আমি পাই আমরা কাজের জায়গায় যেতে চলেই আসলাম তার মানে আমরা শুরুতেই একটু আপনার সম্পর্কে ছোট করে যদি দর্শকদের বলে নেই প্রোফাইলটা তারপরে নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে শুনব আনিসুজ্জামান সোহেল একজন চিত্রশিল্পী এবং ডিজাইনার সময় প্রকৃতি অস্থির যুগের বিপন্ন ভাবনা উঠে আসে তার ক্যানভাসে দৈনিক যুগান্তর দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রধান চিত্রশিল্পী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কর্মজীবনের শুরুর দিকে বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞাপনী সংস্থা মিডিয়া কমের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আনিসুজ্জামান সোহেল অনেক জননন্দিত ম্যাগাজিন এবং দৈনিকের লেআউট তার উদ্ভাবন দুটি একক এবং বৃষ্টির বেশি যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন তিনি দু হাজার সতেরো সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার দু হাজার সতেরো এর সম্মানসূচক পুরস্কার অর্জন করেছেন তিনি এর আগে দু হাজার তেরো সালে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রদত্ত আমিনুর ইসলাম তরুণ পুরস্কার লাভ করেছেন জি একটু ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই ছোটবেলায় নিশ্চয়ই ছবি আঁকা হতো হ্যাঁ মানে আমার আঁকাটা শুরুই হয়েছিল মোটত ছোটবেলায় কারণ আমি ছোটবেলায় যখন থেকে বুঝতে শিখছি তখন আমি ভাবছি যে আমি পড়াশোনা করবো না আমি ছবি আঁকবো তো তখন তো বুঝতাম না যে ছবি আঁকতে গেলেও পড়াশোনা করতে হবে স্কুলটা দরকার মানে যেতে হবে স্কুলে এটা কি এমন যে বাচ্চারা তো আমরা দেখি যে ছোটবেলায় এমনিতেও দেখা যাচ্ছে দেয়ালে ওই বয়সটা না ওই বয়সটা পার হওয়ার পরে ধরেন ক্লাস সিক্স সেভেনে বা এইটে উঠে দেখা যাচ্ছে আমার বাবা ছিল টিএনটিতে কাজ করতো টিএনটি আইসিয়ান ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তখন আমাদের বদলির চাকরি ছিল এই লালমনিহাট এই রংপুর এই বগুড়া তো আমরা সরকারি গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে থাকতাম বিউটিফুল কোয়ার্টার বিশাল ক্যাম্প মানে যে এরিয়াতে খুব সুন্দর শৈশব পাইছি নানাভাবেই তো মেইন রোডের পাশেই সাধারণত হতো তো তো দেখতাম তখন বড় বড় হোর্ডিংয়ে লোকজন গ্রাফ করে করে ছবি আঁকতেছে আমি স্কুলে যাওয়ার পথে আটকায় থাকতাম যেতে চাইতাম না মানে কোনো কোনো দিন স্কুল যেতামই না লুকায় আমি ওটা দেখতাম এবং আমি খুব অবাক হইতাম আমরা তখন ভাবতাম যে এরকম যদি আঁকতে পারতাম তাহলে অনেক ভালো হইতো পরে যখন একটু বড় হয়েছি তখন ওই ভূত কাটে নাই পরে চিন্তা করছি আচ্ছা এই লোকগুলা তো ফিনান্সিয়ালি এত মানে সুবিধা ভোগ করতেছে না তাহলে আমি এটা হইতে চাই কেন আমি নিজেকে কোয়েশ্চেন করতাম আমি অনেক ছোটোবেলা থেকে এভরি টাইম নিজের সাথে নিজেকে কোয়েশ্চেন করতাম তা আমি বললাম আচ্ছা অসুবিধা কি মানে সব কিছুই তো এরকম না ওইটা করতে তো ভালো লাগতেছে ও পারে আমি পারি না বা অন্যরা যেটা পারে না ও পারে আমার ভিতরে একটা প্রেশার কাজ করতো যে আমাকে এমন কিছু পারতে হবে যেটা সবাই পারে না কেন এরকম ভাবনা কাজ করতো এত ছোট বয়সে খুব ন্যাচারাল ছিল আমি বোধ হয় একটু মানে ছোটবেলা থেকেই খুব মানে আমি ভিড়ের মধ্যে একা হয়ে যাই আমি একটু আনমনা ছিলাম ছোটবেলায় হারাই যেতাম আমি মানে আমার আমি স্কুলে কখনো খুব ভালো ছাত্র ছিলাম না আমি ছিলাম একটা বয়স পর্যন্ত খুব ভালো ছাত্রই ছিলাম আমার অন্যান্য কাজিনদের যেতেও ভালো ছাত্র ছিলাম একটা বয়সের পর না আমার পড়াশোনার প্রতি আমি ভীষণ অমনোযোগী হয়েছি আমি মানে অঙ্ক খাতায় দেখা যাচ্ছে ছবি আঁকতেছি বাসায় বকায় খাচ্ছি আমি ক্লাস নাইনে থাকতে আমাদের একটা সংগঠন ছিল আমি সলো এক্সিবিশন করছি তখন অয়েল পেন্ট বলতে কি বোঝায় বুঝতাম না আমি অ্যানামেল পেন্টকে অয়েল পেন্ট ভাবতাম এবং ওইটা দিয়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা ছবি এঁকে 
একটা আমার স্কুলেই একটা মানে সলো এক্সিবিশন করছি আমার ধারণা ছিল এটাই কোথায় ওয়াইল্ড পেইন্ট বড় হয়ে বুঝছি আসলে ওয়াইল্ড পেইন্ট মানে এটা না তো এই রকম আমি আমার ছোটবেলা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ আমি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে গেছি বিভিন্ন টাইপের মানুষের সাথে পরিচিত দীর্ঘ সময় দেখা যাচ্ছে যে আমার একটা টাইম পর্যন্ত গায়বান্ধা তার দু বছর পরে আবার বগুড়া বন্ধু চেঞ্জ হয়ে যায় বন্ধু সার্কেল চেঞ্জ যার কারণে ওই রকম ফিক্স কোনো বন্ধু সাথে কন্টিনিউয়েশন থাকে না তখন দেখা যায় কি নিজের সাথে একটা একাকিত্ব তৈরি হয় আমার ছোটবেলা থেকেই আমি নিজের সাথে এবং স্টিল আমি আমি খুব একা হয়ে যেতে পছন্দ করি এবং এটা আমি উপভোগ করি আমি ধরেন আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি একা হয়ে যাচ্ছি আমি এটা উপভোগ করি কারণ তখন আমি আরেকটা কিছু ভাবছি এবং সব মানুষ যে জিনিসটার মধ্যে থেকে মানে সুন্দর দেখে না মানে আমি চেষ্টা করি ওরও একটা নিজস্ব বিউটি আছে আমি সেটাকে পিক করার চেষ্টা করি একটা যেটা বুঝতে পারছি যে বর্ণ ডিফারেন্ট হওয়া মানে ন্যাচারালি ইউ আর ডিফারেন্ট আর একটা হচ্ছে না সচেতনভাবে নিজেকে ওইভাবে তৈরি করার চেষ্টা না আমার আমার কখনো আমি কখনো এই যে তখন জানি না আর্ট কলেজে পড়তে হয় আর্টিস্ট হতে হলে বাকি আমি দেখতাম আমার তখন ধারণা ছিল আমি বড় হয়ে একটা সাইনবোর্ডের দোকান থাকবে আমার আমি সাইনবোর্ড লিখব মানে অনেক কিছু এঁকে দিব মানুষ নিয়ে যাবে এবং সেটা থেকে আর্ন করব কিভাবে চলবো সেটা নিয়ে আমার টেনশন ছিল না কিন্তু আমার একটা মানে সাইনবোর্ডের দোকান থাকবে বা আমি মনে হয়েছিল আমি যে তখন মনে হতো একটা সাইনবোর্ড আর্টিস্ট হওয়াটাই আসলে অনেক বড় কিছু পরে যখন বুঝতে পারছি আমার মনে হয় এইটটি ফাইভ সিক্সের দিকে কামরুল হাসানের পেন্টিং দিয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো একটা ক্যালেন্ডার করছিল ওইখানে আমি প্রথম কামরুল হাসানের তিন কন্যা বা ওই সিরিজটা উকি ছবিগুলো দেখি তখন আমার ধারণা পাল্টে গেছে তার আগে ছবি আঁকা বলতাম ল্যান্ডস্কেপ ওয়াটার কালারে নদী পাখি ফুল অন্য বাচ্চারা যা আঁকে ওইরকম বা একটু মানে তখন আবার শিল্পকলা একাডেমিতে শিশু পুরস্কার প্রতিবারে আমি হয় আবৃত্তিতে নাইলে একটা না একটা প্রতিবারেই আমি স্কুলে খারাপ ছাত্র হলেও আমার স্কুলে আমার আমার আবার একটা আমার খুব গ্রহণযোগ্যতা ছিল হয় আমি বিতর্কে প্রাইজ নাইলে রচনা লিখায় প্রাইজ নাইলে ছবি আঁকায় প্রাইজ স্কুলের জন্য আমি প্রতিবার শিল্পকলা থেকে দুইটা তিনটা মেডেল এনে দিতে পারতাম মানে এইটা আমার একটা গুড পার্ট ছিল যার কারণে টিচাররা খুব অপছন্দও করতে পারতো না আচ্ছা তো ক ভাই বোন ছিলেন আপনারা এক ভাই এক বোন ছোটবেলা থেকে আপনি বড় আমি বড় বাবা কি চাইতো যে ছেলে বড় হয়ে কি হবে আমার বাবার আসলে একটা ইন্টেনশন সব সরকারি কর্মজীবীতে থাকে যে ছেলে বড় হয়ে তার চাকরিটা করুক বিয়ে করে সুখী হোক স্যাটেল লাইফ বা ফ্যামিলি কিন্তু আমার বাবা আবার একটা দিকে খুব কমফোর্টেবল সেটা হলো একটা বয়সে গিয়ে সে আমাকে সবসময় বোঝাইতো যে ঠিক আছে তুই যা হইতে চাস তাই হ মাস্তান হইলে সেরা মাস্তান হইতে হবে গুন্ডা হইলে সেরা গুন্ডা যা করবে সেইখানে বেস্ট হইতে হবে মানে ওই আধা আধি ঝুলে থাকার জিনিসটা তার অপছন্দ মানে তার কথা তুমি চোর হও বেস্ট হইতে হবে তুমি সায়েন্টিস্ট হইলে সায়েন্টিস্ট তুমি আর্টিস্ট হইতে চাইলে ওইখানে ভালো করতে হবে তুমি আর্ট কলেজে ভর্তি করলাম তুমি ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে গেলাম আমাদের সময় এরকম একটা এন্ট্রি ধারণা ছিল যে চারুকলায় পড়ল যে হ্যাঁ বোধ হয় ছেলেরা নেশা করবে ব্যাগ কাঁধে ঝুলায় ঘুরবে দাঁত ব্রাশ করবে ওইরকম চুল এলোমেলো থাকবে সবসময় টিপটাপ চলতাম যেন মানুষ আমাকে দেখে ওইটা না ভাবতে পারে যে আমি অন্যদিকে গেছি কর্পোরেট লাইফ কতদিনের হচ্ছে আমি মিডিয়া কমে অলমোস্ট দশ বছর এর আগে ইউনিট ট্রেন্ডে ছিলাম পাঁচ বছর আমি কর্মজীবন আমার শুরু হয়েছে স্টুডেন্ট লাইফের সাথে প্যারালালি ফাইন তাহলে ফিফটিন ইয়ার্সকে আমরা একটু পরেই ডিসকভার করি আমরা একটু যদি জানতে চাই যে আপনি চারকলায় ভর্তি হলেন কত সাল আচ্ছা আমরা হলাম প্রি ডিগ্রির লাস্ট ব্যাচ আচ্ছা এটা নাইনটি ওয়ান টু ব্যাচ আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সেশনে একানব্বই বিরানব্বই সেশন মানে যে সময় রাজনৈতিকভাবে উত্তাল একদম এর সাথে আমল শেষ হয়েছে জাস্ট নতুন ইয়ে চেঞ্জ এবং ওই টাইমটায় আসলে নব্বইয়ের দশকটা আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বোধ হয় মানে সবচাইতে ইন্টারেস্টিং একটা টাইম এই সময় তার আগে তো ষাটের দশক পঞ্চাশের দশক ওগুলোকে আমি বাদ দিচ্ছি কিন্তু আমি যদি এই এই জেনারেশনে ধরি বোধ হয় এটা বোধ হয় একটা ইন্টারেস্টিং টাইম ওই সময় অনেক কালচারাল অ্যাক্টিভিটি হতো মানে টিএসসিতে বই মেলায় বা ডাকসু সব কিছু মিলিয়ে যেটা হইতো সেইটা এখন ওই পরিমাণ দেখা যায় না এখন শুধু ক্রাউডটা পাওয়া যায় কিন্তু মানে 
আমাদের সময় আমরা যেরকম দেখতাম ওইখানে দুইজন মিলে কবিতা পড়তেছে ওইখানে দুইজন মিলে ছবি আঁকতেছে ওইখানে গান গাচ্ছে গিটার হাতে টিএসসিতে বসে সেটা বোধ হয় একটু চেঞ্জ হয়েছে হয়তো একটা একটা যে ব্যাপার যেটা হচ্ছে বাবার কাছ থেকে তো একটা মানে সম্মতি ছিল উইথ কন্ডিশন যে তুমি যেটাই করো বেস্ট হতে হবে মানে কিন্তু আমাদের সামাজিক জায়গা থেকেও তো এক ধরনের একটা পারসেপশন আছে মানে চারুকলা নিয়ে অনেকেই পরে মানে গোল্লায় গেছে বা এরকম কিছু একটা তো আমি আসলে কখনো কোনো আমার নিজের রুলে চলে আমি কাউকে কোনো কেয়ার করি না ধরেন আমি যাকে অপছন্দ করি তার সাথে আমি মিশবো না তার সাথে কথা বলবো না আমাকে যারা পছন্দ করে আমি শুধু তাদের সাথেই মিশি এবং সামাজিক ভাবে কিন্তু একটা বিষয় হয় যে চারুকলায় কেন পড়তে হবে অন্য কোনো নাই তো আমাকে বললে বলতাম যে আমার ইচ্ছা এবং আমি এটা ছাড়া পারবো না কারণ হচ্ছে আমি এরকমও মানে টার্গেট নিছিলাম যে যদি আমাকে এখানে দেওয়া না হয় তাহলে আমি ইন্টারমিডিয়েটের পর ইচ্ছা করে ফেল করব। মানে যে আমার এদের কিছু হচ্ছে না আমার আমার পড়াশোনা হবে না মানে আমি আমাদের সময় তো আসলে সরাসরি ফ্যাকাল্টি ছিল না আমরা যখন ছিলাম তখন এটা একটা ইনস্টিটিউট ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির থ্রুতেই পরীক্ষা দিতে হতো আমাদের সার্টিফিকেট ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইস্যু করত আমাদের পর থেকে একদম সরাসরি এটা ডিপার্টমেন্ট হলো মানে অনার্স স্টার্ট হলো তো তখন তখন এখন তো একটা ফ্যাকাল্টি চারুকলা আমরা যে সময়টার কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার শিক্ষা জীবন চারুকলায় আপনি তখন শিখছেন এবং আপনি একটু আগে মোটামুটি আমাদেরকে ধারণা দিয়েছেন যে শিক্ষা জীবনে থাকা অবস্থায় আপনি মোটামুটি কর্মজীবনে চলে যান হ্যাঁ অলমোস্ট তাই কারণ আমার বাবা যেহেতু সরকারি চাকরি করত এবং আমার বাবাকে যতদূর দেখছি এখনও ফিল করি মানে সে আসলে সরকারি ওই সময় যারা টিএনটিতে চাকরি করত লাইনম্যানদেরও ঢাকা শহরে দোতলা বাড়ি থাকত তো আমার বাবা শেষ বয়সে বাড়ি করছে তাকে সেখানেও আমাকে হয়তো কন্ট্রিবিউট করতে মোটামুটি একটা সজ্জীবন যাপন করার কারণে আমাদের উপর একটা প্রেশার হয়েছে তো যে সময়টায় দেখা যাচ্ছে আমি আমাকে লালমনিহার থেকে ঢাকায় আসলাম এসে হয়তো হলে থাকছি এক হাজার টাকা বা পনেরোশো টাকা দিতেই হয়তো আমার বাবাকে অনেক কষ্ট বেগ পেতে হয়েছে আমার মা অনেক স্ট্রাগল করে হয়তো আরও লুকায় আমাকে দুই চার পাঁচশো টাকা দিল ইনিশিয়ালি হতো কে ওই সময় তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আর অনেকে ভর্তি হচ্ছে বুয়েটে ভর্তি হচ্ছে ওদের বাবারা বলে যে বারোশো টাকায় তো আমার ছেলের হয়ে যায় একানব্বই বিরানব্বই সালের কথা বলতেছি তাহলে তোমার হয় না কেন আমার ইস্যুটা হচ্ছে ওই আমলে একটা ফোর বি পেন্সিলের দাম বারো টাকা একটা কার্টস পেপারের দাম চার টাকা আর যে ছেলেটা বুয়েটে পড়তেছে ওর তো ইকোনো বল পেন আর কয়েক দিস্তা কাগজ লাগে আর হল হলের ডাইনিংয়ে খাচ্ছে যার কারণে ওর খরচটা আর আমার খরচটা এক না এখন সেটা বুঝেও মানে আমি যে প্রেশার দিব আমি জানি তো আমার বাবার অবস্থা কি তখন দেখা যাচ্ছে আমি খুব লাকি জীবনে একটা দিক দিয়ে আমি যখন হলে উঠলাম গণরুমে উঠছিলাম তিন চার মাস থাকার পর আমি বোধ হয় একটু ভদ্র সদ্র ছিলাম বা কিছু সহানুভূতি পেতাম মানুষের তো ধ্রুবয়েশ তখন অলরেডি নাম করে ফেলছে সে হুমায়ুন আহমেদের বুক কাভার করে ওই আমলে হুমায়ুন আহমেদ হলে এসে বসে থাকে মানে ধ্রুবদার জন্য তো ধ্রুবদার রুমে একজন ছিল মিলন রায় বলে সিনি ব্যানার ট্যানার লিখত প্রচুর কাজ করত তো আমি মিলন তাকে অ্যাসিস্ট করতাম রঙের বাটি আগায় দেওয়া তো তারা মনে করলো ঠিক তিন নাম্বার রুমে আমি কোন রুমে কষ্ট হচ্ছে তাহলে তুমি এই রুমে শিফট কর তো ওই বিলন্দার সাথে একটু একটু কাজ করি তার সাথে মানে বেশ হাত খরচ টরচ কিছু দেয় সে একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা ধ্রুবদা সাধারণত হলে থাকে না কোথেকে এলো হন্তদন্ত হয়ে কতগুলো পোস্টার পেপার আর আমাকে তুলি আর রং টং দিয়ে বলতেছে তুমি এই বিশটা পোস্টার লিখে দাও তার আগে আমি জীবনে লিখি নাই মানে পোস্টার কিভাবে লিখতে হয় আমি জানি না আমি তো অবাক করেছে তোমার আমি ভাবলাম যে আমার হলের জুনিয়র আছে তোমাকে দি ধ্রুবদাকে কেউ রিকোয়েস্ট করছে টাকাও দিবে তো ধ্রুবদার নিজে মাটিতে বসে আমাকে হাতে ঘড়ি দিয়ে শিখায় দিল তিন চারটা সে নিজে লিখে দিল তারপর আমি বাকিগুলো লিখে ফেললাম প্রথম তখন বোধ মানে পাঁচশো না ছয়শো টাকা একদম ক্যাশ হাতে পাইছি এত ফুর্তি তাও কাজ করে কাজ করে হ্যাঁ এর আগে মিলনদা হয়তো দুশো একশো টাকা দিছে বা কি করছে কিছু কিনে দিছে ওইটা ডিফারেন্ট ইস্যু এটা একদম নিজে পোস্টার লিখছি নিজে ক্যাশ পাইছি এটার ফিলিংসই আলাদা তখন আমি টিউশনই করতে টিউশনিটাও ধ্রুবদায় দিয়েছিল ধ্রুবদার রুমে তখন অনেক ধরনের লোক আসতো কারণ ধ্রুবদা তখন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাথে ইনভলভ 
তখন আমিরুল ইসলাম মোনারা যেত বুয়েটের গামা স্যার তো লাকি নামের ছোট মেয়ে আর আরও দুটো মেয়েকে আমি একসাথে সপ্তাহে দুদিন টিউশনি করতাম তখন ওইখান থেকে বোধ আমি এক হাজার প্লাস এরকম টাকা পেতাম তখন আমি খুব হ্যাপি আমার বন্ধুদের মধ্যে তখন আমি মোটামুটি বড় লোক মানে আচ্ছা এত টাকা বাড়ি থেকে যেটা পাচ্ছি প্লাস এখান থেকে আর্ন করতেছি কর্মজীবন টিউশনিকে কর্মজীবন বলবো না আমি এটা সব স্টুডেন্টটাই করে ইনফ্যাক্ট কর্মজীবন স্টার্ট হলো আমার সেকেন্ড ইয়ারে যখন পড়ি তখন পুরানা পল্টন একটা অফিসে মানে ছোট্ট অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম পার্ট টাইম জবের একটা অফার পেলাম আচ্ছা যে ক্লাস আওয়ার চারুকলায় তখন আমাদের ক্লাস হতো আড়াইটা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম তো ক্লাসের পরে যাব সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে দিয়ে আসবো তো সুন্দর আড়াই হাজার টাকা স্যালারি খুব মহাখুশি আমি নিজে এখন আমি তখন কনফিডেন্ট আমি নিজে আর্ন করতে পারি সো দ্যাট আমার এখন পৃথিবীর আর কাউকে অত খেয়াল না করলেও চলবে তো হলে থাকি এই তখন খুব ভালো চল এবং তারপর থেকে ওই যে আমি স্টার্ট করলাম তারপর আমাকে আসলে ওইভাবে পেছনে তাকাতে হয় নাই তবে স্ট্রাগল করতে হয়েছে অনেক কারণ কারণ হচ্ছে যে আপনার নিজের রাস্তা আসলে নিজে খুঁড়তে হয় আর্টিস্টদের রাস্তা তো আরও কঠিন এই রাস্তায় এত কাচের গুঁড়ো থাকে মানে আপনি যদি মানে না দেখে চলেন জীবনে আগানো খুব কঠিন পুরো পারফরমেন্স মিডিয়াতেই বোধ হয় একটা কথা সত্য কারণ পারফরমেন্সের জায়গাগুলোই বোধ হয় একটু এরকম রিস্ক হ্যাঁ কারণ আপনাকে এক নাম্বার হচ্ছে আপনাকে নিজেকে প্রুফ করতে হবে আর একটা কথা হচ্ছে যে আপনি যখনই নিজেকে বেটার প্রুফ করলেন আপনার তিনটা শত্রু তৈরি হবে তো তিনটা আমার মনে হয় আরো বেশি হয় তো এরকম আর আমি আবার আমি আবার অনেক কিছুর সাথে ইনভলভ হয়ে যেতাম যাবে যেতে হবে কিভাবে সেটাও খুঁজে বের করতে হবে আমি তখন দেখা যাচ্ছে ডেইলি স্টারের অফিসে কাউকে চিনি না এসে বসে আসি দুই তিন দিন পরে আমার সাথে পরিচয় হলো জিয়াউল করিম আচ্ছা সে বলল তুমি রাইজিং স্টারে টুকটাক করে কাজ করো কোনো পয়সা না কিছু না শখে করি মানে আমার তখন ক্রেভিংটা হচ্ছে আমি একটা কিছু করব এটা নাম ছাপা হবে একটা মানে একটা আনন্দ ওই যে একটা সিগনেচার ছাপা হবে তো ওইটার আনন্দে আনন্দে আমি ফ্রি করতাম অনেক কিছু তখন আবু হাসান শাহরিয়ার একটা পত্রিকা করত খোলা জানালা বেক্সিম কোর সম্ভবত ওইখানে একটা কাভার ছাপা হইলে এক পয়সাও পাইতাম না কিন্তু কি যে আনন্দ লাগতো একটা হাফ পেজ ছবি ছাপা হয়েছে আমার এবং ওইখানে আমার নাম ছাপা হয়েছে ওইটার একটা আনন্দ ছিল তবে একটা একটা তো ফিক্স গোল থাকে যে ঠিক আছে আমি আঁকছি এভাবেই জীবনটা চলবে কিন্তু থাকে না একটা লং টার্ম গোল না আমার জীবনে কোনো ফিক্স গোল ছিল না স্টিল নাই তো ওটা নিয়ে আপনি পস্তান না কখনো যে আই এম সো হ্যাপি উইথ দ্যাট মানে আমি আমি জানি যে আমার চোখ এবং আমার হাত এবং আমার ব্রেইন যদি ঠিক থাকে আমার আইডিয়া যদি থাকে আমি যে কোনোভাবে মানে বেটার সারভাইভ করতেই পারবো আমার নিজের প্রতি কনফিডেন্ট লেভেল আমার অনেক এক ধরনের অনিশ্চয় তো আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে আমরা যে পেশাতেই থাকি না কেন যে আপনি যে কথা যে কথাগুলো বললেন সেই জায়গাটা থেকে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যে কালকে দেখা গেলো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে অনেক বড় সেইটা ডিফারেন্ট ইস্যু বাট আমি ওইটাই বললাম যে আমি যদি সুস্থ থাকি তাহলে আমি জানি যে আমি আমি কি পারি বা আমি আমাকে নিজেকে প্রুফ করার চেষ্টা আমি করেই যাব কারণ আমি প্রতিনিয়ত নিজেকে ভাঙি প্রতিনিয়ত মনে করি আমার কিচ্ছু হয় না এখন পর্যন্ত কালকে থেকে শুরু করব সো দ্যাট আমার কাছে স্টিল মনে হয় না যে আমি শুরু করে ফেলছি আমার হয়ে গেছে আমি স্টিল ভাবি আমার এখনো কিছুই হয় নাই রং ভাবেন কখন নিজেকে রং ভাবি মানে আলটিমেটলি যে আপনি যেটা ভাবছেন বা যা করছেন সেটা ঠিক হচ্ছে না সেটা ভুল হবে কখন জীবনে অনেক জেনে শুনেও ভুল কাজ করি এবং সব মানুষই করে এবং সেই ভুলগুলো করেও আমি অনেক সময় হ্যাপি হই যে এই ভুলটা করছিলাম বলে আমি এই শিক্ষাটা পাইছি এবং শিল্পের কিন্তু তেষ্টা বলবো যে থাকেই মানে এই কখনো এটা হলো সেটা মিটে যায় না তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা হুম আপনার যতই পানি খান এই তৃষ্ণা মিটবে না কারণ হচ্ছে আপনি আজকে আমি একটা কাজ করলাম এটাতে আমি মনে হচ্ছে যে কাল হয় নাই কিছু আবার পরের দিন আর একটা কাজ করলাম না এটাও হয় নাই কিছু আবার কোন কোন কাজ দেখে নিজের ভাল লাগে আর ছবি আঁকার মতন আনন্দদায়ক কাজ বোধ হয় এই পৃথিবীতে আর কিছু নাই রাইট যে যে কাজটি করতে চায় তার জন্য আসলে সেটাই সবচেয়ে আনন্দদায়ক হ্যাঁ নিঃসন্দেহে কিন্তু তার মধ্যে আমার ধারণা ছবি আঁকাটা সত্যিই খুব আনন্দের মানে আপনার আর কিচ্ছু লাগে না জীবনে আপনি যদি মানে শুধু ছবি আঁকা নিয়ে পড়ে থাকেন আপনার আসলে আর কোনো মানুষ দরকার নাই কোনো সঙ্গ দরকার নাই একটা নিঃসঙ্গ মানুষও মানে খুব আনন্দে কাটাইতে পারে যদি সে ছবি আঁকতে পারে নিশ্চয়ই আপনি এই জীবনটা থেকে 
এটারই একটা ভিন্ন মাত্রা বলবো এখান থেকে তো সুইচ করা নিশ্চয়ই না কর্পোরেট লাইফ লাইফে গেলেন এবং সেখানে আপনি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করা শুরু করলেন বা তার আগে হয়তো অন্য কিছুও করেছেন সেখানে গিয়ে কি বিষয়টা কি সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ালো নাকি পরিপূরক হয়ে দাঁড়ালো আসলে শুরুতে সাংঘর্ষিক ছিল আর আমার কোনো অ্যাম্বিশন নাই কিন্তু আমার সবসময় ভালো থাকার ইচ্ছা সব মানুষের থাকে আমি খুব অলমোস্ট আমি মানে বিএফএ শেষ না করে স্টুডেন্ট লাইফ শেষ না করে গাড়ি কিনে ফেলছিলাম টু থাউজেন্ড ফোরে বোধ হয় তখন অনেক আগে অলমোস্ট তখনও আমি চারুকলার ছাত্র বাবা কি বেঁচে ছিলেন বাবা স্টিল বেঁচে আছে তো আমাকে সবাই বলছিল ওই সময় গাড়ি কিনবা কেন বোকা নাকি তুমি একটা ফ্ল্যাট বুকিং দাও গাড়ি কিনব শুনে ভাবছে লোকে আমার কাছে অনেক টাকা আসলে আমার কাছে কোনো টাকাই ওই রকম না আমার একটা বাইক ছিল ওইটা বিক্রি করে কারণ আমার মানে ঠান্ডার প্রবলেম ছিল আমি রাতে যখন তখন আমি পত্রিকা অফিসে চাকরি করতাম যুগান্তরের চিফ আর্টিস ব্যাক করতাম অনেক ঠান্ডা লাগতো তো আমার আন্টির ডক্টর সে বলছে তুমি বাইক চালানো ছেড়ে না দিলে তুমি বাজবা না তুমি একদম ব্রমকাস্ট মানে খুব বাজে ধরনের পেইন হয় তো আমার চেস্টে তখন আমি অত রাতে আসবো কী করে তা আমার একটা বাহন তো দরকার মানে আর আমি আর আমার হলো আমি কখনো ছোটোবেলা থেকে বাসে চড়তে পছন্দ করি না আমি যে যে রাস্তাটা আসলে বাসে যেত মানুষ আমি হেঁটে যেতাম বাসে ঝুলতে আমার ভাল লাগতো না মানে আমি তিন মাইল রাস্তা আমি আমি শুরুর দিকে চারুকলায় থাকতে আমার চাচার বাসায় উঠছিলাম হলে সিট পাওয়ার আগে তো আমি শান্তিনগর থেকে ইউনিভার্সিটি পুরো হেঁটে আসতাম তাও বাসে চড়তাম না কারণ আমার কাছে মনে হতো যে কমফোর্ট লাগতো না ঠিক কমফোর্ট লাগতো না আমি স্টিল বাসে উঠতে পারি না ঠিক মতন তো গাড়ি কেনার ইস্যুটাতে তখন আমি সবাইকে বলছিলাম দেখো আমার একদিন গাড়ি হবে এটা আমি জানি কিন্তু যে বয়সে গিয়ে হবে যদি আমি এখন ফ্ল্যাট বুকিং দিই সেই বয়সে ড্রাইভার গাড়ি চালাবে আর আমি পেছনে বসে পেপার পড়বো ওই গাড়ি আমি কখনোই চালাবো না ওই বয়সে আমি রিক্সায় চলবো মানে আমি আসলে একটু বোধ হয় এখনও খুবই বেহিসাবি মানুষ আচ্ছা তো না ঠিক আছে জীবনে বেশি হাবি হওয়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু যেটা প্রশ্ন ছিল যে সাংঘর্ষিক হয়ে গেল কি না সাংঘর্ষিক হয় নাই শুরুতে যখন প্রচুর প্রেশার ছিল তখন আমি এই ধরনের ছবি আঁকতে পারতাম না তখন আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতাম কি করব করব করে খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন আমি এক ধরনের কাজ করতাম ফ্রাইডে স্যাটারডেতে তখন সেগুলোও মনে হচ্ছিল হয়ে উঠতেছে না আমি যে আঁকতে চাই আমার কাজে বিভিন্ন সিনিয়র আর্টিস্টদের প্রভাব আমি কিছু করতে চাই তখন আমি ফার্স্ট বাংলাদেশের মধ্যে শুরুর দিকে ডিজিটাল গ্রাফিক্স খুব ভালো করতাম তো তখন আমি ডিজিটাল আর্টটাকে অ্যাডাপ্ট করলাম নিজের সাথে তো ডিজিটাল কাজের একটা সুবিধা ছিল আপনার অফিসের কাজের গ্যাপ টাইমে অফিসে বসেও করা যায় বাসায় এসে রাতে দু ঘন্টা কাজ করা যায় মানে কাজটা আসলে মগজে হইতে হয় ব্রেইনে যখন জিনিসটা সার্কুলার করে তখন আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে ল্যাপটপে আপনার বাসায় করতে পারতেছেন তো একটা সময় আমার টার্নিং পয়েন্ট ছিল আসলে বৃত্তের সাথে ইনভলভ হওয়া বৃত্ত একটা আর্ট ট্রাস্ট তো আমি টু থাউজেন্ড নাইনে বা এইটের শেষে টোকিওতে একটা ইন্টারন্যাশনাল ডিজাইন এর জন্য মানে ডিপ্লোমা করতে গিয়েছিলাম একটা এওটিএসে একটা স্কলারশিপ নিয়ে তো সেইখান থেকে ফিরে এসে বৃত্তে একটা ইমেজ ম্যানিপুলেশন ওয়ার্কশপ করছিল সেটাতে আমি পার্টিসিপেট করি তো তখন আমাদের সিনিয়র আর্টিস্ট মাহুব ভাই তৈবা বেগম লিপি ওরা খুবই এক্সাইটেড মানে তুমি এত ভালো কাজ করো তুমি ছবি আঁকাটার সাথে ইনভলভ হও না কেন খালি চাকরি বাকরি করে কি মানে লাইফ পার করে দিবা তখন আমার মনে হলো যে আমি এগুলো কি হয় মাহব এগুলো কি আসলে আদৌ এগুলো কাজ করে তারপর একদিন আমি শিশির স্যারকে আমি দেখাচ্ছিলাম একটা তখন বোধ আমার আইপ্যাড ছিল বা কোনো একটা ডিভাইসে আমি ছবি দেখাচ্ছিলাম শিশির স্যার বলতেছে তুমি এগুলো শো করো না কেন কাজ করো না কেন তুমি তো জানো কত সবার থেকে আগায় আসো তুমি এইসব করে তো আমি বললাম যে কিন্তু বাংলাদেশ তো এটার জন্য রেডি না ডিজিটাল আর্টের জন্য ইউরোপের মার্কেট আছে জাপানে দেখে আসছে সব ঠিক আছে কিন্তু বাংলাদেশে কয়েকটি তুমি শুরু না করলে তো কাউকে দেখাতে পারতেছো না তুমি যে টাইপের কাজ করতেছ তুমি স্টার্ট করো জি আমরা একটা ঘটনা শুনছিলাম আপনার কাছ থেকে সেখান থেকেই শুনি তারপরে ডিজিটাল আর্ট দিয়ে আবার ব্যাক করলাম আর্ট ফিল্ডে অ্যাকচুয়ালি তার মধ্যে আমি প্র্যাকটিস আমি প্র্যাকটিস কখনো স্টপ করি না আমি স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই মানে অল্টারনেটিভ জিনিসের প্রতি আমার ঝোঁক বেশি ছিল আমি দেখা যাচ্ছে যখন একাডেমিক কাজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত তখন আমি মানে অন্য প্র্যাকটিস করতেছি আমার বন্ধুরা খ্যাপাতো কি রে মানে ক্লাস ওয়ার্ক ভালো মতন না করে তুই এগুলো এখনই করতেছিস এগুলো মাস্টার্সে যে করবি কি তাইলে এটা কি শেখার কিছু আছে নাকি মানে শেখা তো একাডেমি তো আপনাকে একটা বেসিক শেখাচ্ছে ছবি আঁকাটা টোটালটাই ডিপেন্ড করে আপনি কি আঁকবেন কি করে আঁকবেন সেটা আপনার ওয়ে তো তখনই আপনি আর্টিস্ট হতে পারবেন কারণ আপনি নদী দেখে নদী আঁকতে পারেন ফুল দেখে 
ছুইতে হলে আপনার একটা ভিশন থাকতে হবে আর ভাবনাটার একটা এখন সেটা সম্পর্কেও এক এক জনের এক এক ধরনের ব্যাখ্যা আছে কারণ হচ্ছে আব্বাস কিরস্তি উনি বলছে যে শিল্পের জন্য আসলে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না আবার কন্টেম্পোরারি আর্টে জ্ঞান দিয়েই অনেকে শিল্পকর্ম করতেছে শুধু টেক্সট পেজ ছবি হয় শুধু কেউ একটা ফিঙ্গার রিং দিয়ে একটা বড় শিল্পকর্ম করে ফেলছে তো এটা ডিপেন্ড করে আসলে আপনি কোন ওয়েতে করবেন আবার দেখেন একই সময়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটা বইতে বোধ হয় পড়েছিলাম যে বুধুতের দাসগুপ্ত তাকে মানে আর্ট বিষয়ে লিখার জন্য বলছিল তখন সে পাটনা থেকে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গেছে এবং জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা গুরু আর্টকে এতই ভালো জিনিস না যে স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পথ্য হতে পারে রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেয় নাই কারণ অন্নদাশঙ্কর রায়কেও সে স্নেহ করতো তারপরে সে অনেক পরে যখন ভিড় কমছে ডেকে বলছে তা কী করে হয় মানে আগে মানে উচ্চতর গণিত কি সবাই বোঝে আগে তো যোগ বিয়োগ শিখতে হয় তারপরে তো উচ্চতর গণিত তো ওই বছর রবীন্দ্রনাথ তো মানে নোবেল বিজয়ী তারপরের বছর ওর আগের বছর বোধ হয় রমারোলা বলে একজন মানে উনি এই সেম আর্ট লিটারেচারের উপরে গবেষণা করে নোবেল পেয়েছিলেন তো জার্মানে গেছেন একই প্রশ্ন রমারোলাকেও করছেন তখন তুমি বলছে যে তা কী করে হয় রেনেসাসের যুগে তো অনেক সাধারণ মানুষ অনেক কিছু খেয়াল খুশি মতন করছে সেগুলোকে মানুষ আর্ট হিসাবে নিচ্ছে তো এখন আর্ট আসলে কি এটার মানে স্পেসিফিক কোন অ্যান্সার আসলে নেই কিন্তু আপনি যে নতুন বিষয়টা বলছিলেন যে বাংলাদেশে ডিজিটাল আর্ট ট্রাই করে দেখেছিলাম আমি কিছুদিন তারপরে হ্যাঁ আমি একটা এশিয়ানে পুরো ডিজিটাল আর্ট সাবমিট করেছিলাম তখন ওইবার খুব মানে মানে কন্টেস্টটা এমন ছিল যে বাংলাদেশি আর্টিস্টরা খুব কম চান্স পেয়েছিল তো আমি ডিজিটাল আর্ট দিয়েই ওইবার আমি এশিয়ানে সাবমিশন দিয়েছিলাম এবং আমার হয়েছিল এবং তখন আমিন ইসলাম স্যার বেঁচেছিল এবং আমিন ইসলাম স্যার খুব পাওয়ারফুল ড্রয়িং বেসড আর্টিস্ট সে আমার ডিজিটাল কাজ এত অ্যাপ্রিসিয়েট করছিলো তখন আমি খুব মানে আশা খুঁজে পাইছি তারপরে আমাকে মাহুব ভাইরা বা লিপিয়াপাড়া এরা অনেক ইন্সপায়ার করে যে তুই কাজ কর কাজ কর তারপরে আমি ঠিক আছে আমি আবার পেন্টিংয়ে আবার ড্রয়িংয়ে ব্যাক করি তো আমার ড্রয়িংটা তো আসলে রক্তের সাথে মিশে থাকে মানে ডিজিটাল কাজ ওকে ফাইন ওটার কনসেপ্ট নিয়ে আপনি কাজ কিন্তু আপনি হাতে যখন রংটা কাগজে দেন ওইটার সময় যে মানে শরীরে যে অনুভূতি হয় সেইটা আবার ডিজিটাল কাজ করার সময় পাওয়া যায় না আসলে বোধ হয় রাইট যে জায়গাটাই আমরা ছিলাম যে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কিনা তো সেটার একটা মোটামুটি কিছুটা হয় এটা অস্বীকার করবো না তারপরও মানে ম্যানেজ করে নিতে হয় আপনার যদি কর্পোরেট জবের একটা জায়গায় তো ঢুকে যাচ্ছি তো প্রসেসটাই একটা ক্রিয়েটিভ প্রসেসের মধ্যে সারাদিনই আমাকে একটা এই দিক দিয়ে আমি লাকি যে আমি যদি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতাম রাতে গিয়ে ছবি আঁকতে কষ্ট হইতো তো যেহেতু আমি কাজটাই করি ক্রিয়েটিভ আমার প্রফেশনটাই যেহেতু ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরের তো আমার খুব বেশি ঝামেলা হচ্ছে না যেটা হয় সময়ের না কিন্তু এখানে আমার একটা জিনিস আপনি যেহেতু বললেন একটু আগেই আমরা শিল্পের কোনটা শিল্প সেটা নিয়ে এক ধরনের ডেফিনেশনের জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের কথা শুনে গুণী মানুষের কথা শুনে এই ধরনের একটা আর্ট বা শিল্প যেটার জায়গাটা আসলে মানুষের বোঝার জায়গাটা আমরা দেখেছি যুগের পর যুগ ধরেই সীমিত যারা বুঝতে চান উচ্চতর গণিতের ধারণা আমরা আসলো সেই রকম একটা বিষয় নিয়ে স্টাডি করে পড়াশোনা করে চর্চা করে যখন একটা টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন বানাতে বলা হচ্ছে ওই জায়গাটা সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কি না মানে আপনাকে সার্ভাইভ করতে হবে পৃথিবীর সব দেশেই মানুষ সার্ভাইভ করার জন্য কিছু না কিছু করে আমরা বোধ হয় সবাই মনে করি কি বাংলাদেশি বোধ হয় অনেক কঠিন আমার অনেক বিদেশি বন্ধুরাও আছে আমরা অনেক ওখানেও আর্টিস্টরা যে খুব আরাম করে কাজ করতে পারে হ্যাঁ যারা অনেক রিচ ফ্যামিলির ছিল এখন সুলতানের কথা যদি আমি বলি ওনার যশোরে এত বিশাল বাড়ি ছিল এবং উনি প্যারিস থেকে পড়াশোনা করে এসে 
ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করার প্রয়োজন মনে করে না উনি মনে করছে আমি যশোরেই থাকবো আমি আমার নিজের ছবি ডাকবো উনি একে গেছে ওনাকে কোনোদিন না খেয়ে থাকতে হয় মানুষ একটা ধারণা কি আর্টিস্ট মানে কোথায় না খেয়ে থাকতে হয় হবে হয় না পেটে যদি আপনার মানে ভাত না থাকে কোনোদিনও ছবি আঁকা হবে কিন্তু কেউ কত থেকেছেন ভ্যানগের কথা আমরা যেটা মনে করি বইতে এটা ভুল পড়ি আমরা ভ্যানগের সময় ভ্যানগক অলমোস্ট এভরি নাইটের বারে গিয়ে মদ খাওয়ার টাকা পেত কুড়ি থেকে বড় ভাই টাকা দিত এবং তখন তার ফ্যামিলি আসলে আপনি যদি নেদারল্যান্ডের ভ্যানগক মিউজিয়াম দেখেন তাইলেই বুঝবেন ওদের বাড়ি টাড়ি কত ছিল আসলে ওই পরিমাণ স্ট্রাগল আসলে করে নাই পিকাসোকে এত স্ট্রাগল কখনো করতে হয় নাই আবার আমাদের জয়নুল আবিদুন্ন হ্যাঁ স্ট্রাগল কোনটাকে বলি এই আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে তো তাকে মানে অনেকের পিছনে দৌড়াইতে হয়েছে এইটা স্ট্রাগল সুলতান ওর নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে গিয়ে তো অনেক প্রেশার নিচ্ছে এইটা স্ট্রাগল নিজের সাথে নিজের পেটে ভাতে স্ট্রাগল করে আবার এটা ছবি আঁকা হয় না আসলে এবং এটা আবার জানার আসলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এই ফরমাইসি কাজগুলো করতে গিয়ে আপনার ক্রিয়েটিভ সময়টা চলে যায় কিনা সেটা যায় সেটা যায় এখন যেহেতু কাজগুলো এখন সারা পৃথিবীতেই এই জন্য আর্টের স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে গ্লোবালি এখন বড় আর্টিস্ট যারা তারা ফেব্রিকেটর দিয়ে কাজ করায় নিজে আইডিয়াটা প্রসেস করে জেনারেট করে তারপরে ধরেন ইন্ডিয়াতে যদি বলি সুবোধ গুপ্ত অনেক অনেক কোটি কোটি টাকার ছবি বিক্রি করে ওর কাজ হলো ধরেন বড় বড় অ্যালমিনিয়ামের বা সিলভারের মানে প্লেট থালা বাসন জোড়া দিয়ে দিয়ে বিশাল একটা স্কালপচার তৈরি করে শুরুর দিকেও নিজে স্কালপটিং করত এখন ওগুলো সব লোকজন দিয়ে করায় এখন অনেক আর্টিস্ট আছে বাইরে একটা লেআউট করে আমি এটা চাচ্ছি বাসায় লোক ডাকে ফেব্রিকেটার ডাকে ও ওর স্টুডিওতে বসে করে দিয়ে যায় জেপ কুন্স এখন পৃথিবীর অনেক বড় আর্টিস্ট সে ওর নিজের আমেরিকা স্টুডিওতে চায়না থেকে তিরিশ জন পেইন্টার নিয়ে রাখছে ও ওদেরকে মান্থলি পে করে ওদের পাসপোর্ট ভিসা খরচ টরচ সব সব জেপ কুন্স সারাদিন ছবি টবি তুলে একটা কম্পোজিশন করে এক ওয়ালে লাগায় দেয় ওইটা দেখে চাইনিজ পেইন্টাররা আঁকলো ওইটার উপরে ও কিছু দাগ দিয়ে একটা সাইন করে দিল ওইটা অনেক টাকায় বিক্রি হচ্ছে তো এখন এই কারণেই ওই যে বললেন না যে টাইম চেঞ্জ হচ্ছে এখানে আমার একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে শিল্পী তো একটা পর্যায়ে গিয়ে নিজে ব্র্যান্ড হয়ে যান তার সাইন অনেক বড় একটা ভ্যালু অ্যাড করে এবং সেক্ষেত্রে শিল্প মানের জায়গাটা থেকে ছবিটা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও একটা সাইন সেই ছবিটাকে ভিন্ন একটা মাত্রায় নিয়ে যায় সেই জায়গাটা থেকে নিশ্চয়ই সাইনের চাইতে বড় কথা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করা কেউ যদি একটা প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আমাদের দেশে কে আমাদের আইকনকে ধরেন যদি কায়ম চৌধুরী কায়ম চৌধুরী যদি কাগজে একটা সাদা দাগ কাগজে একটা কালো দাগ দিয়ে কায়ম চৌধুরী চেনা যাবে ওটা কেউ না কেউ কিনবে কিন্তু কায়ম চৌধুরীকে কায়ম চৌধুরী হইতে কত বছর লাগবে ওইরকম জেপ কুন্স তো আমি এখন বলতেছি তিরিশটা চাইনিজ পেইন্টার দিয়ে কাজ করেছে জেপ কুন্সকে তো জেপ কুন্স হইতে টাইম লাগছে রাইট সামগ্রিক অর্থেই যদি বলতে চাই যে আপনি তো নিজের মতো করেই একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছেন সেখানে ফ্যামিলির সাপোর্ট ছিল একটা গাইডলাইন পেয়েছেন বা লাগ বলি বা যেটাই বলি না কেন কিন্তু চারুকলায় যদি কেউ পড়তে আসে এবং ক্যারিয়ার করতে আসে সেটা এখন আমাদের সময়ের ক্ষেত্রে কতটুকু সময় উপযোগী চারুকলায় পড়াটা আসলে ডিপেন্ড করতে চাই যদি কেউ মনে করে এটা একটা সাবজেক্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ফ্যাকাল্টি এখানে আমি অন্য ডিপার্টমেন্টে চান্স পাই না এই ডিপার্টমেন্টে চান্স পাইছি পড়ি তাহলে আমি বলবো ওই ছেলেকে না আসা ভালো রাইট কিন্তু কেউ কারো যদি সত্যি অ্যাম্বিশন থাকে যে আমি একটা অ্যানিমেটর হব বা আমি একটা ডিজাইনার হব আমি একটা আর্টিস্ট হব ওই প্রেশারটা যদি থাকে তবে তাকেই এই জায়গাটায় চুজ করা উচিত আদারওয়াইজ এইটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ফ্যাকাল্টি অন্য ডিপার্টমেন্টের চাইতে কম অঙ্ক জানলে কম মেধা থাকলে এখানে চান্স পাওয়া যায় ড্রয়িংটা জানলে তাদেরকে আমি মানে তাদের ব্যাপারে আমি নেগেটিভ তাদেরকে ভর্তি হতে না বলবো কারণ হচ্ছে সে বের হয়ে আলটিমেটলি কিছু করতে পারবে না ওই সার্টিফিকেটটা পাবে আর চারুকলার সার্টিফিকেটেরও আসলে খুব ভ্যালু আছে বলে আমি মনে করি না ফাইন আমরা এই জায়গাটা থেকে একেবারেই সুইচ করতে চাই আপনার কর্পোরেট লাইফে পত্রিকার পাতা থেকে বলবো বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করা কর্মজীবনের সম্পর্কে একটু আপনার কাছ থেকে শুনি যে আপনি কিভাবে উপভোগ করছেন বা কিভাবে শুরু করলেন আচ্ছা শুরুতে আমার প্রথম দশ পনেরো বছর আসলেই অনেক টাফ ছিল মানে মানে প্রতিদিনই মনে হতো আমি তার কাটার বিছানায় ঘুমাচ্ছি কারণ হয় কি মানে অ্যাডভার্টাইজিং বলেন সব পত্রিকা অফিসে একটা মজা ছিল কি সন্ধ্যায় মানে সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটার মধ্যে আপনি একটা বিশাল ঝড়ের মধ্যে থাকেন ঝড় নেমে গেলে এক কাপ চা খেয়ে আপনি ফ্রি এটা পত্রিকার একটা সুবিধা মানে এডিটর একদম ডেস্কে এসে বসলো আপনার টেনশন শুরু হয়ে গেল এডিটর তার রুমে গেল আপনার টেনশন ফ্রি আর কর্পোরে
আপনি যদি মানে পরের দিন আপনার মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্সোনাল কাজ থাকে সেটা দেখা হবে না কারণ হচ্ছে আপনি কারণ আপনি তো অফিসটাকে সার্ভ করবেন বলেই কমিটেড কারণ পরের দিন ওই অফিসে একটা ইম্পর্টেন্ট পিচ সারা রাত জেগে হলেও কাজটা শেষ করতে হবে এইটা অনেক সময় প্রেশার হয়ে যায় এবং একটা সময় পর্যন্ত এই প্রেশারটা এনজয়ও করি আমরা কিন্তু আসলে সবাই একসময় আবার হতাশও হয় মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সত্যজিৎ রায় উনিও অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি ছিল তো উনি ছাড়ছিল ছাড়ার পরে ওনাকে একজন কেউ বলেছিল ছাড়ছি কেন কয় না আসলে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে ক্লায়েন্ট বলে একটা বস্তু আছে তো আসলে সেই প্যারাটা কর্পোরেট লাইনে থাকবেই এখন এটার এটাকে আসলে আমি মানে নেগেটিভ বলবো না পজিটিভ বলবো তবে একটা সময় ছিল অনেক স্পেস বেশি পাওয়া যায় তো যত দিন যাচ্ছে জায়গাটা কেমন যেন মনে হচ্ছে একটু নষ্ট হচ্ছে মানে আপনাকে ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম আগে যেমন ক্রিয়েটিভদেরকে যেভাবে দেওয়া হইতো এখন কর্পোরেটগুলোতেও যারা যাচ্ছে প্রত্যেকেই মনে করে আমিও তো ক্রিয়েটিভ মানে আপনি একটা আইডিয়া শেয়ার করলেন কাউকে এখন তার টাকা দিয়ে সেই আইডিয়াটা আপনি বানাবেন বা টিভিসি বানাবেন বা প্রেস লে আউট করবেন সে দুইটা ইনপুট দিবে তার বস দুইটা ইনপুট দিবে কারণ সে মনে করে যে তুমি যে কাজটা করতেছ এই কাজটা করে তো তুমি টাকা বানাচ্ছ তাহলে আমিও যে কিছু একটা মানে এটা বোঝানোর জন্য সে এমন কিছু ইনপুট দেয় তখন মন খারাপ হয় কিন্তু আপনার মানে সেই ক্রিয়েটিভিটিটা আর সেখানে অ্যাড হচ্ছে না আসলে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি তো আমরা ক্রিয়েটিভ বলতে একার কোনো ক্রেডিট না ধরেন আমরা টিম ওয়ার্ক হয়ে কাজ করি তো একটা টিম আমরা ধরেন সবাই প্ল্যান করে ফিক্স করলাম যে আমরা এই কাজটা করতে চাই তোমার জন্য এখন ওই কাজটা হয়তো নিলেও নেওয়ার পর ওই কাজটাকে যে ফর্মেট শিফট করে ফেলল ইনপুট দিতে দিতে ওই কাজটা তখন আর ওই কাজ থাকলো না তখন খুব মানে মন খারাপ হয়ে যায় রাইট খুব স্বাভাবিক তো সব কিছু মিলেই যদি একটু জানতে চাই যে এই বিজ্ঞাপনের সংস্থায় আসলে ক্যারিয়ার করা কতটুকু ইজি বা কতটুকু বিজ্ঞাপনী সংস্থায় ক্যারিয়ার আসলে অনেকেই করতে চায় না দুইটা কারণ আছে এখানে কিছু লোক আসে ইন্টার্নশিপ করতে আসে বা শিখতে আসে অনেক ছেলে পেলে মার্কেটিংয়ে পড়ে টরে ক্লায়েন্ট রিলেশনে ঢুকে একটা সময় কর্পোরেট আরেকটা কর্পোরেটে সুইচ করে বিয়েটিতে চলে যায় নাহলে আরেকটা কর্পোরেট অফিসের এক্সিকিউটিভ হিসাবে চলে যায় তো যার কারণে আমাদের দেশে খুব কম লোকজন মানে দীর্ঘমেয়াদি অ্যাডভার্টাইজিং করে অ্যাডভার্টাইজিং আসলে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রফেশন মানে আপনার মানুষের সাইকোলজি নিয়ে খেলতে হয় বা আপনি ধরেন আপনি একটা ইয়ুথ টার্গেট করছেন সেই ইয়ুথ কী রং পছন্দ করে কি ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে ফেসবুকিং করে কোন শব্দটাকে ওরা বার রিপিটেডলি এগুলোকে আপনি সার্ভে করতে হয় তো এইটা আপনার প্রতিদিন তো নতুন নতুন ইনফরমেশন আপনি মানে নিজেকে এমব্রিজ করতে হয় তো এটা একটা প্রসেস মানে খুব ইন্টারেস্টিং প্রসেস কিন্তু অনেকের ধৈর্য থাকে না বা কেউ বুঝতে চায় না তার কারণে একটা টাইম পর্যন্ত প্রচুর ছেলে পেলে পাওয়া যায় তো এখন যেমন অনেক আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে লোক খুঁজতেছি লোক পাচ্ছি না প্রপার লোক তো এখন যে ছেলেটা মানে যে ছেলেটা ফিট ফর অ্যাডভার্টাইজিং ওই রকম ছেলের সংখ্যা আসলে কম তো যার কারণে কেউ যদি সিরিয়াসলি এটা করে না ভালো করা সম্ভব অ্যাডভার্টাইজিং কারণ যদিও বেসিক এখন অ্যাডভার্টাইজ এখন কি হচ্ছে ডিজিটাল এজেন্সি হচ্ছে প্রচুর কাজগুলো ডিজিটালি শিফট হচ্ছে তো ডিজিটালি এখন অনেকে মনে করতেছে আচ্ছা একটা ফেসবুক পোস্ট বানানোটা বোধ হয় ডিজিটাল কাজ আসলে তা না গ্লোবালি ডিজিটাল কাজ মানে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আমরা যদি একটু মার্কেটিং রাইট এই প্রসঙ্গে যদি একটু মার্কেটিংয়ের জায়গাটায় আসি যেমন আমরা দেখতাম যে আজ থেকে দশ বছর আগে বোধ হয় বেশি দূর হয়ে হবে পাঁচ বছর আগেও যদি বলি যে আমাদের দেশে ডিজিটালি যে ব্যাপারগুলো ঘটছে ফেসবুক এবং ইউটিউবের কল্যাণে এটা খুব দ্রুত ইমার্জ করেছে এবং এখানে এখন যে পরিমাণ ইনভেস্ট হয় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেটা আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ওরকম ছিল না একটা যে কোনো জায়গায় এক টেলিভিশনে কিংবা একটা রেডিওতে যদি বিজ্ঞাপন দিত তাহলে মোটামুটি কাভার করে ফেলতো এই জায়গাটা কি অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে যে আসলে কোথায় আমরা ইনপুট দিব দিলে আমার পণ্যটা ঠিক প্রচার প্রচার সব কিছুই হলো মানুষ পৃথিবীর অনেক মানে ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশে মানে বড় বড় রিটেল স্টোর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ অনলাইন শপে মানুষ এত কেনাকাটা করছে কারণ মানুষের হাতে এখন এমন একটা ডিভাইস আপনি গাড়িতে যাচ্ছেন মানে আপনার ফিঙ্গার চলছে হ্যাঁ তো আপনার চোখ বেশিরভাগ সময় মানুষের মোবাইল স্ক্রিনে তো আপনার টেলিভিশন আসলে কয়টা মানুষ প্রপার আগে যেভাবে মানুষ টেলিভিশন দেখতো বা রেডিও শুনতো এখন তো আসলে মানুষ ওই সময় পায় না তো নিউজ পেপারও পড়তে চায় না কারণ অনলাইনে নিউজ দেখে তো যার কারণে ডিজিটালি এক্সপেন্ডিচার বাড়বে যত নেয়ার ফিউচারে কিন্তু হ্যাঁ কেউ কেউ হয়তো বেসিক টেলিভিশন কমার্শিয়াল রাখতে হবে বলে একটা দুইটা রাখবে সেটাও ডিজিটালি লঞ্চ করবে ডিজিটালি চালাবে 
তো এবং এই ফর্ম হয়তো আজকে ফেসবুক ফর্মে আছে এটা ফেসবুক ফর্মে না থেকে আরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্মে অলরেডি পৃথিবীর অনেক দেশে এটা চেঞ্জ হয়েছে আপনি যদি ফেসবুককেও হেট করেন আপনার মোবাইল ফোনের এই নেটওয়ার্ক এমনভাবে আপনাকে ইনভলভ করবে ধরেন আপনি পিঙ্ক সিটিতে ঢুকছেন আমার জানার কথা নয় সময় আপনি পিঙ্ক সিটিতে ঢুকছেন কিন্তু আপনি ওই নেটওয়ার্কে চলে গেলেই আমি আমার একটা শপের বিজ্ঞাপন আপনার মোবাইলে এস এম এস চলে যাবে আমি এই মেকানিজম করতে পারি এখন পৃথিবীতে তো আপনার পিঙ্ক সিটির সিঁড়িতে পা দেওয়ার সাথে সাথে আপনার ওই ওই মার্কেটেরই দুইটা দোকানের অফার পাইলেন আপনি আপনি খুব অবাক হবেন যে আমি এখন পিঙ্ক সিটিতেও জানলো কি করে তো এরকম না অনেক ধরনের মানে চেঞ্জ আসতেছে এবং খুব দ্রুত আর অনেক কিছু পাল্টে যাবে কাস্টমারও কিন্তু চায় যে মানে সহজে কি পাওয়া যায় অল্প সময়ে কি এটা অনেক কিভাবে পেতে পারে হয় কি ধরেন একটা জায়গায় আপনাকে একটা দোকানে ধরেন আপনি প্লাজা ইয়ারে একটা দোকান আছে সেখানে যেতে হলে বনানি থেকে আপনাকে এত ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে ঠেলে যাবেন ওইটা কিনবেন তারপরেও মানে পছন্দ হবে কি না অনলাইনে আপনার অনেক অনেক অপশন আপনি যেটা পছন্দ হইল অর্ডার করলেন হাতে পাওয়ার পর পছন্দ না হলেও ফেরত দেওয়ার অপশন আছে তো এর চাইতে ইজি তো আর কিছু নাই লাইফের আবার যিনি অনলাইনে বিজনেসটা করতেছেন তার ইনভেস্টমেন্ট তাকে বিশ লাখ টাকা দিয়ে অ্যাডভান্স করে দোকান নিতে হলো না তার ছোট্ট খাটো বাসাতে বসে বাড়ির ছাদে আল্লাহ বুটিক বলেন যে কোনো জিনিস চায়না থেকে নিয়ে এসে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসে সে খালি ছবি আপলোড করলেই হলো ইনবক্স করুন তো যে লাইফটা অনেক মানে আগামী দশ বছর তো অনেক দূরে আগামী দুই তিন বছরেই দেখেন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই চেঞ্জেসটাকে আমরা কি খুব পজিটিভলি নিচ্ছি আমরা সামুদ্রিক সামগ্রিক পজিটিভলি না নিয়ে আসলে আমাদের উপায় অপশন নাই মানে অপশনটাই এমন কারণ যা ঘটার তা ঘটবেই মানে আমি বা আপনি মানে এটা আটকাতে পারবো না মানে এটাই এটাই আসলে নিয়ম বিজ্ঞাপনের জায়গাটাই যদি আমরা একটু বলতে চাই বিজ্ঞাপন তো এটা একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি এবং এই ইন্ডাস্ট্রিটা অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিকে সার্ভাইভ করায় আমাদের প্রেক্ষাপটে তো সেই জায়গাগুলো থেকে আপনি আপনি কি মনে করেন ট্রেনটা কি অনেকখানি চেঞ্জ ইনফ্যাক্ট চেঞ্জ হয়েও গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এক্ষেত্রে অনেক বড় এজেন্সি বন্ধ হয়ে গেছে আমি ইউনিট ট্রেন একসময় বাংলাদেশের খুব বড় এজেন্সি ছিল এখন ইউনিট ট্রেন ছোট হইতে হইতে অলমোস্ট বন্ধ হওয়ার অপশন মানে এক সময় ইউনিট ট্রেনে কেউ চাকরি করে বলতে প্রাউড ফিল করতো আমি ইউনিট ট্রেনের আর্ট ডিরেক্টর বা আমি ইউনিট ট্রেনের অমুক কারণ ওর হাতে তখন পৃথিবী মানে বাংলাদেশের সব বড় মাল্টিনেশন ব্র্যান্ডগুলো তাদের সার্ভাইভ করতে পারছে না কেন নিউ টেকনিকের অভাব আছে বা নতুন হয়তো তাদের ম্যানেজমেন্টের ফল্ট তাছাড়া ক্লায়েন্ট গ্লোবালি অনেক ক্লায়েন্ট শিফট হয় ধরেন আপনি কারোর সাথে অ্যাফিলিয়েটেড আপনি যার সাথে ধরেন আপনি কোকা কলার সাথে অ্যাফিলিয়েটেড আপনার ওই মানে আপনি ওই ব্র্যান্ড গ্লোবালি চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন তো ব্র্যান্ড আরেকজনের কাছে চলে যাবে আর সব কিছু না একটা সময় থাকে আপনার কিছুদিন কারো ভালো যায় সারা জীবন একজনের ভালো যাবে সারা জীবন একজনের খারাপ যাবে ওকে আমরা কথা বলতে বলতে সময় একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি বাট আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা সেখানে টাচ করতে ভুলে গিয়েছি আমরা সেটা হলো বেশ কয়েকটা ছবি আছে আমাদের হাতে আপনার আঁকা এই ছবিগুলো দেখে আমরা ছবিগুলো নিয়ে কথা বলতে বলতে শেষ করবো দর্শক চলুন ছবিগুলো একটু আমরা দেখি ছবিগুলো আমরা দেখলাম এবং প্রত্যেকটা ছবি নিয়ে আমরা আসলে কথা বলতে পারি সেই সময়টা হয়তো বা আমাদের নেই আমি শুধু একটু জানতে চাই যে ছবি আঁকার জন্য কি পার্টিকুলার কোনো এনভারনমেন্টের প্রয়োজন হয় যাকে নিজেকে একা করে ফেলা যেটা আপনি বারবার বলছেন আমার লাগে না আমি বললাম না আমি যে কোনো সময় একা হয়ে যেতে পারি মানে আমি এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমাকে ওই গুণটা দিচ্ছে কারণ হচ্ছে আমি যদি মনে করি আজকে আমি কাজ করব ধরেন আমার খুব মানে বড় একটা দাওয়াত আছে বড় একটা পার্টি আমি ওইটা ওই লোপ সামলে আমি আমার স্টুডিওতে ঢুকে আমি আমার মতন কাজটা যে আমাকে কাজটা বেশি টানে আমাকে যখন ওই নেশাটা চেপে বসে ছবি আঁকার তখন আমি আসলে জগতের আর কোনো কিছুর সাথে দিকে যেতে পারি না 
তো এই এই গুণটার কারণেই হয়তো আমি এই চাকরির পাশাপাশি ছবি আঁকাটা কন্টিনিউ করতে পারছি কারণ আমাদের অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট যারা আসলে স্টুডেন্ট লাইফে অনেক ব্রাইট ছিল মানে প্রফেশনাল লাইফে ঢুকে যাওয়ার পরে ছবি আঁক বছরেও একটা ছবি আঁকে না মানে অলমোস্ট বাদ হয়ে এবং আমাকে সবাই অবাক হয় তুমি চাকরি করে এত ছবি আঁকার সময় পাও কি করে তো আমি বলি ইচ্ছা থাকলে তো আসলে উপায় করেই নেওয়া যায় আপনি অফিসের টেবিলে বসেও অনুপ্রাণিত হবে জীবনটা আমার সুতরাং সিদ্ধান্ত আমার যে আমি মানে পৃথিবী ফুলের বিছানা না আপনাকে কাটাগুলো সরিয়ে ফুল সাজাতে হবে বা ফুল গাছ বুনতে হবে আদারওয়াইজ আপনি পারবেন না আপনার জন্য কেউ রেডি করে রাখেন অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে কিছুটা সময় দিতে পারছেন